അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇ എച്ച് ആർ എം ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഇ എച്ച് ആർ എം ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ എച്ച് ആറിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇ എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ആർ എം തുടക്കത്തിൽ എൻ എം ഇസ് പഠിപ്പിച്ചു എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എച്ച് ആർ എമ്മിൽ വരണേ ഇ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നെ സോറി ഇ അല്ല റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ എക്സെട്ര അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണോ നമ്മൾ എച്ച് ആർ എമ്മിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ എച്ച് ആർ എം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓൺലൈൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്തെന്നും കൂടി പറയും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കും അവരിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ അതിന് പകരം ഓൾ ദീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആർ ഡൺ ത്രൂ ഓൺലൈൻ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറ് ദിസ് ഈസ് കമ്പനി യൂസ്ഡ് ബൈ കമ്പനീസ് ടു ഹയർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് യൂസിങ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആസ് എ മീഡിയം എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലോഡിങ് ദ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എയ്തർ ഇൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് പോർട്ടൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സ് വെബ് പോർട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മിക്ക കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസികൾ ഉണ്ടാവും വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യും അതായത് അതിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ വെബ് പോർട്ടലിൽ നേരിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പേര് റണൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാല് വെബ്സൈറ്റുകളാണ് മോൺസ്റ്റർ ഡോട്ട് കോം നൗക്രി ഡോട്ട് കോം ടൈംസ് ജോബ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ ഏതൊക്കെ കമ്പനികളിൽ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒഴിവുണ്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മോൺസ്റ്റർ ഡോട്ട് കോം നൗക്രി ഡോട്ട് കോം ടൈംസ് ജോബ് ഡോട്ട് കോം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യണതിനെയാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെലക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഔട്ട് ഓഫ് ദ റിക്രൂട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഈസ് ഡൺ ത്രൂ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് വണ്ണിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യണതും ഏതിലൂടെയാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ സെലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ പ്രൊസീജറൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജർ ചെയ്യാനുണ്ടോ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സെലക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സെലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് അസസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി റിജക്റ്റ് ചെയ്തോ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു എംപ്ലോയീസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവരെ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നും റിജക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യണം എങ്ങ
പോർട്ടൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പോർട്ടലിൽ ഒരു വർക്കറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അയാളുടെ വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ അടക്കം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് വർക്കേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഇ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് മീൻസ് ഹിയർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് രീതിയിൽ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലാണ്ടും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ലെസൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ലെസൺസ് എല്ലാം ഓൺലൈനിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇ ലേണിങ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിയർ ലൊക്കേഷൻ അവർ ഏത് നാട്ടിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണോ എന്നുള്ളതിനെ ഒട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയിലുള്ള വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമേ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വേൾഡിൻ്റെ ഏത് അറ്റത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ മെറിറ്റ് ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ ഇ കോമ്പൻസേഷൻ ഇ കോമ്പൻസേഷൻ മീൻസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസിംഗ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ enables it to gather store analyze and distribution distribute the compensation data or information or company de compensation package adumayite relate cheyna ella information um endu ya oru sthalathe store cheya adil ninnu nammude ed individual ne ed samayathu venengilum a compensation package analyze cheyanum store cheyanum gather cheyanum സാധിക്കും ഇവിടെയും പ്രത്യേകത ഇതാണ് എനി വൺ ക്യാൻ ആക്സസ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജ് അറ്റ് എനി ടൈം അറ്റ് എനി പ്ലേസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥലത്തിരുന്ന് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജ് ആക്സസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ എച്ച് ആർ എത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും അവരുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡാറ്റ കമ്പനിയെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇ എച്ച് ആർ എം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി നമുക്ക് ഇ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇംപ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരിട്ട് നടത്തണതിൽ അല്പം അല്പം തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നാലും ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നോക്കും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആയിരിക്കും ഏതിലൂടെ കിട്ടണത് ഓൺലൈനിലൂടെ കിട്ടണത് രണ്ട് ടു ഹെൽപ്സ് ടു എൻഷുവർ എഫീഷ്യൻറ്റ് സർവീസസ് അറ്റ് ആൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ സ്പീഡ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത്രയും വലിയ ആക്ടിവിറ്റീനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഈ എച്ച് ആർ എമ്മിലൂടെ സാധിക്കും ഇനി പറയണത് ഇപ്പോൾ റുട്ടീൻ ടാസ്ക് എച്ച് ആർ എമ്മിലെ ഒരു വ്യക്തി എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റുട്ടീൻ ടാസ്കുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അവരുടെ പേറോൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു എംപ്ലോയീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കീപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ടാസ്കുകളുണ്ട് ഈ ഇ എച്ച് ആർ എം വന്നതോടുകൂടി ആ ടാസ്കുകളെല്ലാം എന്താണ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ പോർട്ടലിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എൻ്റർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി പിന്നെ കോസ്റ്റ് ടൈം ലേബറൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ കൃത്യത കൂടും ആക്യുറസി കൂടും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൃത്യത കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഓരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലും അനലൈസ് ചെയ്യലും വളരെ സ്പീഡായിട്ട്
ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നല്ലോണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈ കോസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു സെർവർ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പോർട്ടല് അതൊക്കെ അത്രയും നല്ല കണക്റ്റിറ്റിയോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ പിന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം എത്രയൊക്കെ കോൺഫിഡൻഷ്യലാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദർ ആർ സം ഹാക്കേഴ്സ് അല്ലേ ഏത് ഡാറ്റയും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജ് നമ്മുടെ പോളിസികൾ ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു കമ്പനി അറിയാൻ ഇടയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മാർക്കറ്റിലെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ ഒപ്പം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആർ വൾണറബിൾ എന്താണ് ദർ സബ്ജെക്ട് ടു വൈറസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം വൈറസ് വരാം അങ്ങനെ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതുവരെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ഒറ്റയടിക്ക് നാശ ഡാമേജ് ആയി പോവും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാ വർക്കേഴ്സിനും അത് അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി അറിയാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് അനുസരിച്ച് നോർമലായിട്ടുള്ള ഏത് വ്യക്തിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാം എന്നാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓൺലൈൻ ടെക്നോളജി അറിയാത്ത കോമൺ മാന് കിട്ടില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ആറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ആ പുതിയ പുതിയ ഈ എച്ച് ആർ എം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനത്രയും തന്നെ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഈ എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയണേ ഇത് ഈ ഒരു സിലബസിൽ പുതിയതായിട്ട് കയറി വന്നേക്കണോണ്ട് തന്നെ നന്നായി പഠിച്ചേക്കുക മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇ എച്ച് ആർ എം എന്താണ് മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ എച്ച് ആർ എം ഇ എച്ച് ആർ എം ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് മൊത്തം മെസ്സി ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നാല് മാർക്കിനായിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ so next class uh, we can recollect all the important points that i have discussed in this module okay thank you